ওকে স্টুডেন্ট শুরু করব সর্বরেখা চ্যাপ্টার তার জন্য যে সূত্রগুলো মেন মেন দরকার সেগুলো একটু আলোচনা করে নিচ্ছি বইয়ে তো সবই আছে তবু যেগুলো মেন মেন দরকার সেগুলো একটু আলোচনা করছি দেখো প্রথমটা প্রবণতা বা নতিরি আমি অনেক অঙ্ক করিয়েছি ডিফারেন্ট সেশনে ওকে বা অন্তর কলেজের ব্যাখ্যা ইলেভেনে করিয়েছিলাম তোমরাও করেছো আচ্ছা প্রবণতাকে আমরা এম বলি আচ্ছা পজিটিভ এক্সক্ষের সঙ্গে তো থিটা কোন করে তাহলে সেটাই সরলেখান প্রবণতা বলা সেটা কি হয় এম ইকাল টু ট্যান থিটা তাহলে এক্সক্ষের সঙ্গে থিটা কোন করছে তার ট্যানজেন্টের মান এম এর সঙ্গে সমান হয় সেটা হচ্ছে প্রবণতা বা নতি ওকে আচ্ছা কোনো সরলেখার অবশ্যই আচ্ছা দু একটা দুটো বিন্দু দেওয়া দেওয়া হয়েছে দুটো বিন্দু স্থানাঙ্ক ওকে বলছে বিন্দু দ্বয়ের সংযোজক সরলরেখার প্রবণতা এম নিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটো বিন্দু দিয়েছে একটা সরলরেখার ওকে দুটো শুধু বিন্দু দেওয়া হয়েছে বলছে এদের সংযোজক যে সরলরেখাটা আছে তার প্রবণতা কত হবে সেটা কি করে নির্ণয় করতে হয় দেখো প্রবণতাকে এম দলি ওকে তাহলে এম ইকাল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স সরি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু মানে কুটি দয়ের অন্তর ওই ভুজ দয়ের অন্তর আচ্ছা কেউ যদি বলো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান করবে উড়ে তাহলে এখানে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান করতে হবে তিন একটা দেখো প্রবণতা ছেদিতাংশ আকারে সরলরেখার সমীকরণ খুব ভাইটাল দেখো প্রবণতা থাকবে আর ছেদ করবে যেখানে আচ্ছা ওয়াই ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এম যেখানে কি প্রবণতা অবশ্যই জানো বা নতি আর সি হচ্ছে কি ওয়াই অক্ষে ছেদিতাংশ তো ছেদিতাংশ আছে প্রবণতা আছে তাহলে প্রবণতা ছেদিতাংশ আকারে সরলরেখার সমীকরণ ধরে নাও তোমাকে এম এর মান দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সি এর মান দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে তুমি সরলরেখাটা পেয়ে যাবে তো অবশ্যই আচ্ছা এবারে দেখো বিন্দু প্রবণতা বিন্দু দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর প্রবণতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে সরলরেখা পাবে অবশ্যই পাবে দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন ইকুয়াল টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ধরে নাও বিন্দুটা বলা হয়েছে ওয়ান ওয়ান ওকে তাহলে এই ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী এবং এম ইকাল টু ওয়ান প্রবণতা ওয়ান এর সরলরেখা সমীকরণ কি ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে কী হচ্ছে এবার তোমরা একটু সলিউশন করবে পেয়ে যাবে ওকে পাঁচ প্রতি সম আকারে সরলরেখা সমীকরণ কী করে হয় দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই সাইন থিটা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই কস থিটা তার সমান ইকাল টু আর যেখানে আর হচ্ছে দূরত্ব বিন্দুদয়ের মধ্যে এক্স ওয়াই আর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুদয়ের মধ্যে দূরত্ব আর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে ওই রেখারই উপর একটি যে কোনো বিন্দু সরলরেখাটার উপর আর থিটা রেখার নতি সরলরেখার নতি এটা বেশি আকারে আসে না যখন আসবে তখন বলবো আচ্ছা এখন থেকে ছয়টা দুই বিন্দু আকারে সরলরেখার সমীকরণ দুটো বিন্দু দেওয়া দেওয়া হবে দুটো বিন্দু ওয়ান ওয়ান আর টু টু ধরে নিচ্ছে এই দুটো বিন্দু দিয়েছে বাস এটা এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু এটা ওয়াই টু এর মতো দেখতে না দুটো বিন্দু তো এক্স ওয়ানের মান জানি ওয়ান এ ওয়াই ওয়ানের মান ওয়ান এখান থেকে তো পেয়ে যাবো এক্স টু ওয়াই টুর মান বাস এখানে ফুট করব তার মানে দেখো কি আছে ওয়াই ওয়াই মা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকাল টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এভাবে মনে রাখবে বইয়ে হচ্ছে এটাকে এদিকে লিখেছে আর এটাকে এদিকে লিখেছে ওভাবে মনে রাখার দরকার নেই যেভাবে লেখা আছে এভাবে মনে রাখবে আচ্ছা সাতেরটা ছেদিতাংশ আকার সরকার সঙ্গে ভি ভি আই মোস্ট ভি ভি আই ওকে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই ভি ইকাল টু ওয়ান এই আকারে আনতে হবে যে কোনো সরলরেখাকে যা দেয়া থাকবে ওকে তাহলে এক্স অক্ষকে এ জিরো আর ওয়াই অক্ষকে জিরো বি বিন্দুতে ছেদ করুন যেমন ধরে নাও এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স ধরে নাও টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু সিক্স তাহলে যখন এটা করবে তাহলে এক্স বাই সামথিং আনতে হবে এক্স বাই যখন আনবে ছয় আবার এই দুইটা নিচে যাবে তার মানে এক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই বাই টু আসবে তার মানে থ্রি জিরো আর জিরো টু বিন্দুতে ছেদ করবে যখন অঙ্ক করব তখন অবশ্যই বলবো অবিলম্ব আকারে সরলরেখার সমীকরণ এক্স কস থিটা প্লাস ওয়াই সাইন থিটা কেল টু পি ওকে সাধারণ আকার সরলরেখার সাধারণ আকার এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো এ বি সি কনস্ট্যান্ট যেখানে নতি হচ্ছে মাইনাস এ বাই বি ওকে আচ্ছা আর একটা দেখে নাও দুটো সরলরেখা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলছে এরা যেখানে ছেদ করবে 
যেই বিন্দুতে ছেদ করবে সেই বিন্দুগামী একটা সরলরেখা সংকর ধরে লাও এটা একটা সরলরেখা একটা একটা কোথায় ছেদ করেছে এটা তাহলে এই বিন্দুগামী যে সরলরেখাটা হবে এই সরলরেখাটাই আমি ধরছি তাহলে এই বিন্দুগামী যে সরলরেখাটা হবে ধরে নাও এটা এই সরলরেখার সমীকরণটা কি হবে সামথিং কে একটা কনস্ট্যান্ট ইন্টু প্রথমটা লিখবে প্লাস কে ইন্টু দ্বিতীয় সরলরেখাটা এই কে হচ্ছে যেখানে জিরো আর ইনফিনিটি হবে না কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট ওকে সেটাই হচ্ছে সরলরেখার সমীকরণ আর কিছু না আর এই বিন্দুতে তো অনেকটা যাবে এইটাও যাবে এটাও যাবে অসংখ্য সরলরেখা কে এর একটা মান থাকবে বাস তো এই দশটা সূত্র আপাতত জানলে অঙ্ক হবে যদি অন্য কোনো সূত্র কাজে লাগে যখন লাগবে আমি অবশ্যই বলে দেব তো এগুলো এখন দেখো 